FBI. Sinalakay ang simbahan ni Kibuloy sa Amerika. Tatlong church leaders naman ang simbahan ay dinakip sa immigrant traffic ang scam. Three church leaders were arrested in a raid by federal agents this morning in Van Nuys. Prosecutors say the Philippines-based Kingdom of Jesus Christ Church was participating in an immigration fraud scheme that brought church members to the U.S. to work as fundraisers and then arranged sham marriages to keep high-performing workers in the country. Ni-raid ng mga miyembro ng Federal Bureau of Investigation ang simbahan ni Apollo Kibuloy sa Los Angeles. Dahilan para maaresto ang tatlong administrador ng parokya na di umano'y sangkot sa pag-traffic ng mga tagasunod bilang parte ng isang fundraising scam. Miyerkules ng umaga, nang e-raid ng federal agents ang Kingdom of Christ Church. Kaugnay ng human traffic ang investigation, ulat ng CBS Los Angeles. Ikinaaresto ito ni Nagia Cabactolan at Marisa Junaz, na humahawak daw sa mga maanumalyang immigration documents sa Van Nuys. Inaresto naman si Amanda Esto pare sa Virginia, na di umano'y humahawak ng mga fundraising kota. Three people we took into custody today are uh, being held for their roles in the immigration fraud. So we believe that they are, in some cases, taking passports away from individuals that are coming into the United States from the Philippines. Um, and then they are forcing these individuals, in some cases, to work all day to solicit funds um, for what they're saying or, or for impoverished children in the Philippines. But in reality, we believe the money is going to fund the lavish lifestyles of the leaders of this scheme. Yung tatlong hawak nami ngayong araw ay dinakip para sa papel nila sa immigration fraud. Ang paniwala namin, kinukuha nila ang mga pasaporte ng ilang individual na pumapasok sa Estados Unidos mula Pilipinas. Sabi ni FBI spokesperson Laura I. Miller sa Ingles, sa panayam ng CBS Los Angeles. Ayon sa mga ulat, isinumbong ng ilang migranteng nakatakas mula sa simbahan na ipinadadala sila sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos para manghingi ng donasyon buong taon para sa charity ng simbahan. Nakararanas daw sila ng pangaabusong pisikal at psikolohikal oras na hindi nila maabot ang kota. Sa reklamo ng mga manggagawang nakatakas, sinabi ring napupunta sa maluhong buhay ni Kui Boloy at operasyon ng simbahan ang perang naliliko. Para sa Children's Joy Foundation USA, na sana'y pupunta raw sa mahihirap. Pinipwersa nila ang mga taong ito. Minsan para magtrabaho buong araw. Para mangulekta ng perang pupunta dapat sa mahihirap na bata sa Pilipinas. Pero ang totoo ay napupunta lang yon sa maluhong pamumuhay ng mga pinuno nila, sabi ni I. Miller. Ayon sa federal investigators, nasa 20 million dollars ang naipadala sa simbahan sa Pilipinas sa pagitan ng year 2015 at kalagitnaan ng year 2019. Anak ba talaga ng Diyos si Kibuloy? Kilalang kaibigan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Kibuloy, na hinirang ang sarili bilang appointed son of God sa loob ng 30 taon. Nitong Oktubre, ilan sa mga mirakulong sinabi niyang kanyang ginawa ay ang pagpigil sa isang malakas na lindol sa Mindanao. Noong year 2018, inaresto ang leader ni Kibuloy Hawaii Branch ng kanilang simbahan na si Felina Salinas. Dahil sa pagpupuslit ng pera sa isang pribadong eroplano sa Honolulu, Saglit na nakulong si Quibo Loy dahil dito, na nooy nakasakay din sa eroplano. Natagpuan sa nasabing eroplanong patungo sa Pilipinas ang $350,000 at ilang parte ng baril. Dati nang iniulat ng Hawaii News Now noong Oktubre year 2018 ang pag-akusa ni Cristina Angeles. Dating miyembro ng simbahan, kay Kibuloy ng pagpapatakbo ng isang child sex ring. Salamat sa inyong panonood. Gusto mo bang ma-shout out sa aming susunod na video? Mag-comment lamang sa ibaba at babanggitin namin ang name ng channel mo sa aming next upload. Huwag din kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa aming susunod na mga videos.